臣弟以为，这重臣所请，甚合情理，请陛下恩准。你，林毅，陛下，陛下，下旨。你们这算什么？一气逼真吧！啊！其余人早就死了，仅凭着一封真假难辨的手书，凭着他一套子虚乌有的说辞，你们就想让朕重审十几年前的旧案吗、啊？陛下，陛下，陛下，此案并非只关乎谢玉应处何罪。更是要令天下信服朝廷的处置。若是就此抹过，必致谣言四起，所伤者乃是陛下得名与江山稳固。臣再请陛下接纳谏言，恩准重审赤焰之案。陛下，臣也附议。这等千古奇冤，任谁也不能摸着良心。听见当没听见。既然案子审错了，那就应该重审，这是最简单的道理了。陛下，放肆！母亲，母亲，你也想造反吗？啊！臣也附议。陛下，刚才长公主所言，脉络明确，事实清楚，按法按理。都应该立案重审，可臣就是不明白，陛下为何犹豫不决？言侯所言极是，臣等附议。臣等附议，请陛下下旨。你们都是宗亲呐，宗亲呐，是谁？谁让你们这样来对阵？谁让你们这样来对阵？陛下，青烟儿臣复议，望陛下恩准，重审赤焰一案。你，你。就应该知道，一定是你据李阳的控诉，主谋无外乎是谢玉和夏江二人。他们既然伏法了，你们为何非要重审呢？此案关乎的是真相，是清白，并非只为定两人之罪。那你还要定何人之罪？此案乃大是大非，有罪或有失者，皆应追究。嗯，好
一个有罪者，好一个有失者。你到底在说谁？是真，不答应呢？太子莫非还要逼宫不成吗？谨言自幼受教于皇长兄，众所周知，兄长一心只愿大梁江山永固，子民安康。他当年没有做的事，谨言也不会做。你不会，那他呢？<笑>若无苏先生的麒麟之才，朕恐怕也看不到现在这个场面。难道此时此刻，先生能忍得住，什么都不说吗？景运二十六年，陛下尚是皇子，遭人陷害，屠刀选景，是你的同窗伴读，后来的赤焰主帅灵谢，拼死找回证据，面成先皇，才救回陛下一命。景运二十九年，武王之乱血洗京城，当年灵帅还是巡防营的一个统领。他亲率三百骑兵，冲进禁军营，最终力保陛下登基。住口！你给朕住口！开文十年，西晋十首，金陵围城，又是灵帅。自北境千里秦王，血战三日，封平京城之乱。无论是为友还是为臣，灵帅从未负过陛下。太子和朝臣们今日所请。无非是想还原当年的一个真相。陛下究竟是为何连如此理所应当的请求都不能答应呢？你、你、你是谁？你不是苏哲，你是、你是那个复活的乱臣贼子，是吧？杀你！这杀了你，明天还会有新的太子。你可以杀我，可
可以杀掉天下所有想查清此案的人，因为你是王。可是，当你杀掉所有人的时候，你还是那个高高在上的王吗？儿臣一向以皇长兄为楷模，但是儿臣却绝不会是第二个皇长兄。皇兄，乱臣贼子，乱臣贼子，乱臣贼子。乱臣贼子，乱臣贼子，乱臣贼子，乱臣贼子，乱臣贼子乱臣贼子！罢了，一点后，咱们父子再战。嗯。再战什么？不知不觉间，一个建国太子早已脱离了朕的掌控。禁军巡防营
都听命于东宫、兵部和境外的邢台军，都是他的人。朕虽然是堂堂帝王，却已经。被他逼到了如此绝境，如此绝境你还敢来看朕？啊！陛下，太子只是请旨重审旧案，并非谋反。陛下计算兵力做什么？哼！你们母子一直心怀叵测，处心积虑的要犯赤焰的案子，朕真是瞎了眼，竟然宠信于你们这样不忠不孝的东西。就算我们处心积虑吧，可是有一点，陛下应该清楚。赤焰之案之所以一定会被推翻洗雪，除了我们居心叵测以外，还有另外一个更加重要的原因。什么原因？真相。真相原本就是如此。陛下贵为天子，只要您不想知道当年所发生的事实，谁也无法强迫您。但即使是至尊帝王，也总有些做不到的事。比如，您影响不了天下人良心的定论，改变不了后世的评说，也阻拦不住那些在梦中。向你走过来的旧人，陛下近来是否还梦见过陈妃姐姐？梦见过晋阳公主？梦见过齐王？闭嘴！为什么要来找朕？这都是下江。是因为夏江和西域，臣妾相信，即使像夏江这样的卑劣之人，也总有那么一两个让他不敢入梦的人吧。但是有一点，夏江他没有说错，他回来了。啊！所有这一切，都是因为他，他回来了，是不是？是与不是，又当如何？下江之叛不假，赤焰之冤不假。陛下只要清楚这两点，是非黑白就已然分明，又何必再多猜疑？陛下难道还不觉得，当年的父子之情、夫妻之爱、兄弟之道、君臣之义，全数都是消磨在陛下自己无端的猜忌之中的吗？闭嘴！朕不要听你说了，高湛，高湛，高湛。陛下，外面的情形如何？太子殿下仍在宫外候旨，朝臣们呢？陛下。
并无一人离开。陛下，要宣太子进殿吗？不，不是太子，是苏哲。叫苏哲进来，朕要单独、单独见。你若是不想见他，就不要进去了。曾几何时，他只是一个疼爱我的舅舅，可如今我和他之间，却只剩下血海深仇。小叔，重审赤焰旧案，他是拦不住我的。你放心吧。就让我进去，陪他聊聊草民苏哲，参见陛下。记得第一次召见你时，朕就曾经问过，你到底来京城做什么？你说。是同时被景轩、景环两兄弟看中，不得不入京的，对不对？这是实话，但却不是全部的实话。当时一切都掌控在陛下的手中，我又岂敢说全部的实话？那么现在呢？朕现在垂暮宫中，不能调动一兵一卒，所以你已经用不着再顾及任何事了吧？嗯，陛下仍是陛下，天下人仍然期盼着陛下圣明公道。哼，哼哼哼哼。是不是朕翻了赤焰的案子，才算是圣明、公道？太子现在掌控着整个朝廷，朕已经无奈他何。为什么不等到朕死了以后再翻这个案子？因为那不一样。有什么不一样？对于齐王来说，不一样。他都进去许久了，不会。陛下现在已经不能把小叔怎样了。
你告诉朕，九安山上，你们为什么没有下手？陛下问的竟然是这个。陈妃、齐王、晋阳长公主，那些死去的人，哪一个不是与陛下骨肉相连？哪一个不是陛下的亲人？可当有人替他们鸣冤时，陛下却又在想些什么呢？朕不相信。你们只是想鸣冤吗？尤其是你。朕不相信。从溧阳长公主列出谢玉的五大罪状到现在，几个时辰过去了，陛下居然不想看一下谢玉的手书吗？难道当年的真相对于陛下来说就真的是无关紧要吗？您的皇长子，您的亲骨肉是如何一步步的被置身于死地？对于您来说，就真的可以不放在心上吗？放肆！放肆！这份手书我看过。林帅如何被杀？齐王如何被冤死在狱中？每一桩、每一件都写得很清楚、很详细。我手抄了一份，陛下想看看？不。或者我也可以念给陛下听。不，不要念。朕，朕不要听，不要你。陛下是不想听，还是不敢听？齐王在临死前，曾令宣召官，将陛下赐死的诏书连念了三遍。他听完之后，只说了一句：“父不知子，子不知父。”眼睛没眨，一下便饮下了毒酒。陛下可知这句话是何意？陛下若知齐王，当不会怀疑他有大逆谋位之心。齐王若知陛下，也不至于到死还不相信你会杀他。请问陛下？今日得知林帅和齐王有冤，你心中可有愧疚之意？他是林谢，林谢拥兵自重，这是事实。朕派去的人，他一概旁支，只重用齐王的人。出征在外，他总是说什么“将在外，君命有所不受”，朕岂能姑息？还有齐王，他在朝。笼络人心，在府，清堂狂乱，连大臣们的奏本，奏本上都言必称齐王之意，朕，朕如何容得？他既是臣，又是子，却在朝堂之上屡屡顶撞朕，动不动就是天下天下，你说，这个天下？是朕的天下，还是他萧景瑜的天下呀？天下，乃是天下人的天下。若无百姓，何来天子？若无社稷，何来主君？战士在前方浴血沙场，你远在京城，只为了一念猜疑就挥下屠刀。在陛下的心中，恐怕只有巍巍皇权，又何曾有过天下？齐王勤得贤能之名，皆是靠他的政绩得来的。与陛下但有政见不同，都是当面直言，从无背后半点苟且。可是他的光明忠直，在陛下的眼中，却只有顶撞二字。他在狱中喝下那杯毒酒，心中该是何等的悲凉！只怕陛下难以体会吧。可就算是为了当年的父子情谊，为了齐王宁死不反的这份心，查证一下当年的清白，就有这么难吗？就做不到吗
，并非朕，生来无情。只要坐在这把龙椅上，人自然是会变的。你记着，无论景年现在什么样，等他坐上了这个位子，他也会变的。林谢曾经想要的朝局。他想要的那个天下，朕给不了他，齐王也不可能给他，永远都没有人能够给他的。陛下迷失在至尊之位，失了本心，但绝不是人人皆会如此。作为父皇。你不懂齐王，更不懂景言。好吧，你们想要的，朕答应，重审，重判，然后，朕亲自昭告天下。都可以，哼，只是有个条件。不管怎么说，景言毕竟是朕的儿子，他是你。你不想，赤焰的血终究流的太多了，朕绝不能让林叔，让你活着站在朝堂之上，站在朕的面前，站在天下人的面前，明白吗？嗯，好，我答应。那，那景言呢？他肯定不会愿意。你如何劝服他？陛下绝不会让灵叔重返朝堂。否则，天下人会时时刻刻的指责陛下的过错。这点我早就想到。林叔所求也并不在此。至于如何劝服景言，那是我的事。从此以后，你我不必再见。你要相信，真是受了小人的蒙骗啊！林夕辅佐朕十年，你母亲晋阳更是朕的亲妹妹啊！得抱过你，陪你骑过马，陪着你翻过风筝，你记记得吗
：“陛下恩准，溧阳长公主首告赤焰一案，以谢玉手书为证，由太子监礼重审，命纪王、严侯。”大理寺卿叶世贞为主审官，重新复核证据，查问人证，以还天下公道。钦此。儿臣，领旨。臣等领旨。诸位请起。逆犯下江，现关押于刑部天牢，你们随时可以提审，请谨记。我只要事实，只要真相，不得有任何的虚实作为，不得有任何的含混模糊。这一点，我相信三位一定能做到。是。是。此案历时一月，终于审结，少时就有劳叶大人向殿下禀报。赤焰案重审以来，我几乎是夜夜难以成眠。谁能想到，这百年帅府、一代贤王、数万的忠臣良将，竟是让这卑污之手给生生的埋葬了？若非是太子殿下心中那一点孤愤，坚持至今啊！这血海的冤情啊，恐怕还是难以再见天日啊！是啊，太子关切此案，众所周知，但他从未插手干预审讯，可见，在他的心中，对长兄和林氏的清白，是多么的坚信不疑啊！严侯爷在想什么？嗯，我在想，这个苏哲会不会？算了，没什么。太子殿下到。嗯又想说什么呀？金殿承冤那天，我本来很担心你，担心你夙愿达成，一口气松下来，人就不行了。我这是三年来，每前行一步，心里的这口气都会松一点。走到最后这一刻，也只不过是想亲眼看看，了个心愿罢了。既然这结果都已经在掌握之中，这口气松与不松又有什么区别呢？你少来这一套，我还不知道你呀、啊！你知道我什么呀？你稳得住，并非真的你心境平和，而是因为你心里这口气根本就没有真的松下来，对不对？你心里害怕，你害怕大家正在高兴的时候，自己突然撑不住了。一下子喜事变丧事，让大家心里面难过，是不是？所以你心里想，无论如何也要再多支撑几个月，哪怕是几天，也总比刚一翻案人就死了要强。我不是信不过你的医术，既然不是，那就相信我，不要给自己设限，也不要再去想究竟能支撑五个月还是十个月的问题。你只要尽力，我也尽力，看好。好。